இப்போ ஒரு இருபது நடிகர்கள் வந்து நாளைக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இருபது நடிகர்களும் பிரித்து போட்டுருவாங்களா ஓட்டை இல்லை இல்லை போட மாட்டேன் நான் வந்து நாட்டாமை வெற்றிக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போகிறேன் நான் ஓஞ்சு போய் வீட்டில் உட்காரும் போது நான் பிரச்சாரத்துக்கு போகல அரசியல் பத்தி பேசல இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டோட அரசியல் சூழலை பத்தி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க வெளியிருந்து ஊழல் ஆட்சி என்று சொல்லப்பட்ட அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்துக்கு எதிர்த்து அவங்களை எதிர்த்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணீங்க வீட்டு கண்ணாடி எல்லாம் உடைச்சாங்க ரஜினி சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா தமிழகத்தை வந்து ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து அமெரிக்கா போயிட்டார் அவர் பிரச்சாரத்துக்கு அவர் போல அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா எல்லாருமே உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ரஜினி கமல் எல்லாரும் அரசு அரசியலுக்கு வர்றாங்கிறாங்க அதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க வந்து பாக்குறதே கிடையாது அதனால அவங்க என்ன பண்றான்னு கேக்குறது கிடையாது ரஜினி சார் என்ன பண்ண உடனே உடனே பத்தி போய் படம் பாக்கணும் அப்படிலாம் நான் பாக்கல ஒரே ஒரு ஆள் தான் எனக்கு புரட்சி தலைவர் மக்கள் தலைவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நடிகர்களையும் அரசியல்வாதியா ஏத்துக்கிறாங்களான்றது இன்னொரு காலங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் வரலட்சுமி அவங்களோட பயணத்தை பத்தி நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க வந்து போடா போடி அந்த போடா போடி டைட்டில் மாதிரியே போடா போடின்னு எடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஆட்சி சிறப்பா அந்த ஆட்சி சிறப்பா நான் சொல்லுகின்ற மக்களை சந்தித்த ஒரு தலைவனா தான் இருந்துட்டு இருக்கேன்அவசியம் <laughs> 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 லேப்டாப் மொபைல் என்ன வேணால் சொல்லுங்களேன் ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்துடுச்சு இந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கும்போது மல்டி டாஸ்கிங் இஸ் நாட் தட் டிஃபிகல்ட் ஆனால் அந்தந்த பணிகளுக்கு என்ன வந்து முடிவு எடுக்கணுன்றது மட்டும் தான் மல்டி டாஸ்கிங்கோட நுணுக்கம் சொன்னோம் ஸோ அது வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த போல் ரியாக்ட் அது ரியாக்ட் பண்ணி ஐ டேக் அ டிசிஷன் அண்ட் தென் வந்து விளைவுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் கே நாட் பி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ பர்சன் லைக் மீ நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக ஓகே சார் சரத்குமார் சாரோட ஸ்டேட்மெண்ட் முடிவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உழைப்பவர் தான் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ உங்களோட உழைப்பும் அதே மாதிரி ரொம்பவே பெருசு ஸோ இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் கூட நீங்கள் ரொம்பவே கனெக்டாக இருக்கிறது வந்து முக்கியமான காரணம் உங்கள் உழைப்பு ப்ளஸ் உங்கள் எனர்ஜி ஸோ அது எப்படி சார் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அந்த உழைப்பு எனர்ஜி குறிப்பாக நீங்கள் வந்து உழைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுலேயுமே எஃபர்ட்ஸ் நவர் ஃபெயில் இந்த மாதிரி உழைப்பு இல்லாமல் எந்த ஒரு வெற்றியும் கிடைக்க போகிறது இல்லை அது எந்த ஒரு உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி அந்த உழைப்புக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி இருக்கும் தள்ளி போகலாம் உங்களுடைய முயற்சிக்கு வந்து வெற்றிகள் வேணால் தள்ளி போகலாம் ஆனால் அந்த வெற்றி வந்து உறுதியாக கிடைக்கும் பொறுமை கொஞ்சம் வேணும் அதனால் உடல் ரெண்டாவது நான் எப்போது சொல்கிற மாதிரி சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் அன்லஸ் அண்டில் யூ ஹவ் அ குட் ஹெல்த் யூ கேன் டூ நத்திங் திடீர்னு உடம்பு சரி ஆம்பு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் அறிவு ஆற்றல் திறமை எல்லாமே படுத்துகிறோம் ஸோ அதனால் உடற்கட்டு உடற்பயிற்சி பழக்க வழக்கங்கள் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் விஷம் அது விஷயத்தை அதிகமாக குடிச்சா கூட பிரச்சனை தான் ஓகே சார் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ வந்து நீங்களே சொன்னீங்க சினிமா தான் என்னோட முதல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ சினிமாலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் கூடிய விரைவில் சென்னையில் ஒரு நாள் டூ வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த கதைகளத்தை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஒரு த்ரில்லராக இருந்துச்சு அது ஒரு த்ரில்லர்னா ஒரு ஒரு நாளில் நடக்கிற சம்பவம் ஸோ இளைஞர்கள் புது இயக்குனர் ஜான் என்னுடைய துடிப்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கதை சொன்ன விதம் முதல் நாள் வந்து படப்பிடிப்புக்கு போன உடனே ஹி வில் டூ இட் என்ற நம்பிக்கை ஓகே என்ன விரிவன் ஸ்போக்க போட்டு ஷூட்டிங்கில் வந்து நடிகணும் நடித்தேன் ஸோ அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்க நடித்தேன் ஸோ சென்னையில் வந்து பாட்டு டூ தோட்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் கோயம்புத்தூர் இருபது பகலாக ஷூட்டிங் பண்ணோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெரி குட் த்ரில்லர் என்டர்டெய்னிங் த்ரில்லராக இருக்கும்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஓகே சார் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் கவனித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சில இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நடித்த சில படங்களில் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தோணி இருக்கு அதே மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தோணும் இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் நரேஷன் தான் பஸ் இல்லை ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒர
அது என்ன ஒரு விளம்பர போஸ்டரா என்ன இல்லாட்டி உண்மையிலேயே அந்த அந்த பொண்ணோட பேரா இல்லை அந்த மாதிரி பெண் இருந்தால் அந்த பெண்ணை கொலை செய்ய போறாங்களா அதுக்கே இப்போ போஸ்டர் ஒட்டி கொலை பண்ணணும் இப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் தான் இந்த கதையோடைய உருவாக்கம் அதில் ட்ராவல் பண்ணி கமிஷனர் கூப்பிட்டு சொல்லி இதை உடனே பாருங்கன்னு சொல்றது அந்த மூமெண்ட்டு ஹவு மை கனெக்டர் வந்து கனெக்டடாக என் ஃபேமிலி அது உள்ள எப்படி வந்தது ஓகே ஓகே பின்னப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் இந்த படம் ஓகே சார் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல படம் கொடுத்தாலும் தேட்டருக்கு போய் மக்களை வர வைக்கிறதுக்குள்ள பெரிய சிக்கல்கள் எல்லாம் இப்போ உருவாகிட்டு இருக்கு இப்போ சமீபத்தில் கூட என்ன சோசியல் மீடியாவில் போயிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பரவாயில்ல போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு டிக்கெட் பிரைஸ் உயர்ந்திருக்கு அதை பற்றி உங்களோட டிக்கெட் பிரைஸ் உயர்ந்தது மட்டும் இல்லை பஸ் இண்டஸ்ட்ரி இட்செல் ஒரு வித்தியாசம் மாறி போச்சு இல்லையா அன்னைக்கு நூறு நாள் படம் இன்னைக்கு வந்து மூணு நாள் படம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது ஃபிகர்ஸ் ஒன்று தான் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இப்போ வந்து மூணு நாள் அதுவும் மூணு எதுவும் மூணு அப்படியே போச்சு படம் மண்டே அன்றைக்கி படம் பார்க்க போனீங்கன்னா என்ன ரிசல்ட் சொல்கிறோம் சார்ன்றாங்க அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது சார் ரெண்டு வாரம் போட்டு சார் என்னென்ன அதுக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி மூணாவது நாளே சொல்கிறாங்க ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மண்டே தான் சார் ரிசல்ட் சொல்ல முடியும் இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு அவர் கதா நான் கேட்போம் இந்த படம் போய் பார்த்துறேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்களே ஏன்னா எதுக்கும் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஷோ போய் பாருங்கன்றாங்க ஓகே அப்புறம் மத்தியானம் போனால் யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சூழலுக்கு இன்றைக்கி வந்து சினிமா உலகம் தள்ளப்பட்டிருக்கு அதில் இந்த பேர்டன் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் டிக்கெட் ரேட் இன்க்ரீஸ் இதையும் மீறி அவங்க வந்து படம் பார்க்கறது மிகப்பெரிய கஷ்டம் அதனால என் வருங்காலத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து சீரியல் நடிக்கிறது இல்லாட்டி வெப் சீரீஸ் நடிக்கிறது இப்போ ஏன்னா டெசிக்னேட் ஸோ வேணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் எ ஃபிலிம் தான் எடுத்திருக்காங்க ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்ப்ப நடிச்சுட்டு போயிடும் இப்போ வீட்டு காரில் போகும்போதே பார்த்துட்டு போயிடலாமே கண்டி வீட்டில் போய் டெலி டெலிவிஷன் போட்டு பார்க்குறதோ இல்லாட்டி திருட்டு திருட்டு விசையில் பார்க்குறதோ திருட்டு விசி டி டாட் காம்னு போய் பார்க்குறதோ இதெல்லாம் போய் பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாம் டப்லே ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்து டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் தான் சினிமா டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் உள்ள ஆக்கிப்பா எப்படி நம்ம வந்து நினச்சி பார்க்காம தொலைக்காட்சி வந்ததோ கண்டிப்பாக இல்லையா ஸ்டேஜ் இருந்தது அப்புறம் சினிமா பெரிய திரையரங்கம் இப்போ வந்து டிவி டிவிக்கு அப்புறம் அடுத்தது தான் அப்புறம் வாட்சில் படம் பார்த்து சுற்றி ஓகே ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பாலாஜி மோகன் வந்து ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ இனிமேல் நல்ல வார்த்தையாக யூஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஃபுல்லாக அப்போ பார்த்தேன் பார்க்காம இருக்க முடியல பிடிச்சதா சார் என்ன பிடிச்சதா சொல்ல முடியாது இப்படி தான் இளைஞர்கள் பேசிக்கிறாங்களான்ற ஒரு சின்ன ஒரு வேதனை இருந்துச்சு வரணும் ஓகே சார் இப்போ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்களும் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அஜயல் டிவி ஸோ அதோட முக்கியமான காரணம் என்ன முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நான் சொல்கின்ற செய்தி வந்து போய் சேர மாட்டேன் சில சமயத்தில் அப்போ இதை பாருங்கன்னு சொல்லி இதை வந்து நம்ம பிரபலப்படுத்தணும்னா அந்த அது வந்து வெப் வெப் டிவியாக இருந்தால் கூட வெப் சேனலாக இருந்தால் கூட சரத்குமாருடைய சேனல் பா அப்படி என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு பார்ப்போம்னு சொல்கிறதுக்கு உந்துதலாக இருக்க முடியும் நம்பிக்கை ரெண்டாவது என்னுடைய ஜேர்னலிஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் நான் வந்து செய்திகளை சொன்ன விதம் அந்த காலத்தில் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகின்ற விதம் அதையும் என்னால் பதிவு பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ சமுதாய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண முடியும் ஸோ டாக் ஷோஸ் இருக்கலாம் டிபேட்ஸ் இருக்கலாம் ஒன் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் ரைட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி நீ இதை ஒரு டிபேட் பேனல் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த பேனலுடைய மாடரேட்டரை நான் உட்காரலாம் ஸோ தட் வில் ஆல்சோ ஷோ தி அதர் சைட் ஆஃப் சரத்குமார் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் அதுக்கு இந்த காரணமும் இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இப்போ சில சில கருத்துக்கள் வந்து மீடியா மூலமாக வெளியே போகும்போது அது மேனிப்புலேட் ஆகி போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது நீங்கள் சொன்ன மேனிப்புலேட் ஆகி போகுதான் போகுதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா மீடியா சகோதரர்கள் வந்து நல்லதான் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஆஃபீஸ் எனக்கு தெரியாது ஓகே இல்லை சில சமயங்கள் வந்து இதை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அவங்க பாலிசி இருக்கலாம் ஒரு பத்திரிகையோ ஒரு சேனலுக்கோ ஒரு சர்டன் பாலிசிஸ் இருக்கும் அந்த பாலிசிஸ் உட்பட்டதாக இருந்தால் அதை வந்து பிரசுரிக்கப்படலாம் அல்லது ஒளிபரப்பப்படலாம் ஆனால் அது வந்து அந்த பாலிசிக்கு உட்பட்டு வராத போது அவங்க வந்து எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதில் நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக தான் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பீங்க அது வராமல் இருக்கும் எனக்கு வேதனையாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்க மாட்டீங்க உங்கள் சேனல் எட்டு காரணமாக இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நிகழ்வுகின்ற நிகழ்வுகள் அவ்வளோதான் ஓகே சார் இப்போ உங்களோட அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு பதினோரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ அது சம்மந்தமாக மக்கள்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
நான் அவங்க தொடர்ந்து நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது யாருன்னு நான் சொல்லலாம் மாட்டேன் எனக்கு என்னவோ நான் எல்லா படத்தையும் ஈக்குவல் ஸ்டேஜில் பார்க்குறவங்க தானே ஓகே ஓகே ரஜினி சார் நடன பண்ண உடனே உடனே ஃபஸ்ட்டே போய் படம் பார்க்கணும் அப்படிலாம் நான் பார்க்கல ஒரே ஒரு ஆள் தான் எனக்கு புரட்சி தலைவர் மக்கள் தலைவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் படுத்து தான் முதல் நாள் காலையில் ஷோ போய் கடைக்காட்டி மத்தியானம் இல்லாட்டி ஈவினிங் இல்லாட்டி நைட் ஷோ பார்த்துட்டு தான் வீட்டுக்கு போவேன் ஸோ அவர் இன்றைக்கி உயிரோடு இருந்தோம்னா அவர் படம் தான் போய் பார்த்துருப்பேன் அப்போ நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அவர் படம் தான் பார்ப்பேன்னு சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இந்த படம்லாம் போய் பார்ப்பேன்னு சொன்னால் பார்க்குறது வாய்ப்பு கிடையாது போய் பார்க்கணும்னு ஆசை எனக்கு கிடையாது ஓகே சார் வரலட்சுமி அவங்களோட பயணம் பற்றி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல் பயணம் வந்து போடா போடி அந்த போடா போடி டைட்டில் மாதிரியே போடா போடின்னு எடுத்துட்டு அவங்க இருக்கவங்க ஓகே ஓகே அதனால் அவங்க கொஞ்சம் அந்த ஒன் இயருக்கு அப்புறம் ஒன் இயருக்குள்ளே அந்த படம் முடிஞ்சிருக்காட்டி வேறு படம் நடிச்சிருந்தால் ஒன்றும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அண்ட் ஷீ இஸ் மேக்கிங் அ வெரி வேலியண்ட் எஃபர்ட் அந்த முயற்சிக்கு வெற்றி வரும்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது பிகாஸ் திறமையெல்லாம் உள்ள பொண்ணு தான் வரலட்சுமி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் எடுத்து பண்ணுது ஸோ ஒரு நான் வந்து ஸ்டாராக இருக்கிறதோட ஒரு ஆக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் லவ் பண்ணோம் அந்த ப்ரொஃபஷனல் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அல்ல ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஏன்னா ஷீ ஸ்பீக்ஸ் ஆல் த லாங்குவேஜஸ் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் போது எக்கனாமிக்லி ஷீல் க்ரோ வென் ஷீ க்ரோஸ் எக்கனாமிக்லி பெட்டர் தென் மேபி ஷீ வில் ஹவ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சார் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டோட அரசியல் சூழலை பற்றி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வெளியிருந்து பார்க்க நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு வருத்தத்தோடு தான் பார்க்க வேண்டிய சூழல் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் வந்து இறந்துட்டாங்க திடீர்னு தமிழகம் இழந்து விட்டது ஆனால் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஹாப்பி சுச்சுவேஷன் டுடே இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தான் சொல்வது தான் தனக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லாரும் அவர் சொல்வது கேட்கணுன்ற தலைவரை வந்து சுட்டி காட்டாமல் சென்று விட்டார்களோ என்பது தான் என்னுடைய மனசில் தோணுது ஓகே சார் இப்போ அரசியலுக்கு அடுத்த கட்டமாக இவங்க வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க சில பேரில் வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது சில கருத்துக்கள் வந்து இப்படி நிலவுது எப்படின்னா ஜெயலலிதாவோட மறைவுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க எல்லாருமே குரல் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சேவைகள் செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி அந்த கருத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வந்து இருபத்தோரு வருஷமா இருக்கணும் அரசியல் ஒன்று தெளிவுபடுத்தணும் அதில் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஐ என்டர் பாலிடிக்ஸ் எப்படின்னா அன்றைக்கி இருந்த ஊழல் ஆட்சி என்று சொல்லப்பட்ட அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களுக்கு எதிர்த்து அன்றைக்கி வந்து வெரி பிக் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே ஃபோர்ஸாக தான் இருந்தாங்க புரட்சி தலைவி அவர்கள் அவங்களை எதிர்த்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணிங்க வீட்டு கண்ணாடியெலாம் உடைச்சாங்க த்ரெட்டெலாம் வந்துச்சு அவ இருந்தாலும் நான் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் அப்போ வந்து ஐயா மூப்பனாருடைய கட்சியான இதுக்கும் நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் அப்போ ரஜினி சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா தமிழகத்தை வந்து ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து அமெரிக்கா போயிட்டார் அவர் பிரச்சாரத்துக்கு அவர் போல அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆனால் நான் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஐ கேம்பெயின் ஸோ அன்னிலேருந்து அப்போ நான் வந்து இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு உச்ச நடிகர் தான் நான் வந்து நாட்டாமை வெற்றிக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு போகிறேன் நான் ஓஞ்சு போய் வீட்டில் உட்காரும் போது நான் பிரச்சாரத்துக்கு போகல அரசியல் பற்றி பேசலை ஸோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஐ ஃபினிஷ் சூரிய வம்சம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஸோ தொடர்ந்து அதில் நான் பயணிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் என்னை இணைச்சிக்கிட்டேன் பாராளுமன்றத்துக்கு போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அங்கேருந்து வந்து சில காரணங்களாக வெளியே வந்த பிறகு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஓராண்டு காலம் இருந்தேன் அது காரணம் என்னுடைய ரசிகர்களும் என்னுடைய இயக்கத்தின் சகோதரர்களும் என்னை பின்பற்றுகின்ற சகோதரர்களும் நம்ம வந்து ஒரு இயக்கத்தில் சார்ந்து இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கும்போது வேறு கட்சி துவங்கலாமா வேண்டாமான்ற ஒரு ஐயம் இருக்கும்போது அதில் பயணித்தோம் அங்கேயும் பயணிக்க முடியலன்னு சுயமாக ஒரு சொந்தமாக கட்சி ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பித்தோம் ஸோ அந்த பயணத்தில் நாங்கள் போயிருக்கோம் ஏன்னா என்னுடைய இது வந்து பத்தாண்டுகள் இல்லை இருபத்தோரு ஆண்டுகளாக அரசியல் வாழ்க்கையில் இருக்கேன் ஸோ இருபத்தோரு ஆண்டுகளாக வந்து வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக மக்களை சந்திக்கின்றவனாக பிரச்சாரம் போயிட்டு மக்கள் பிரச்சனை எடுத்து உரைத்து இந்த ஆட்சி சிறப்பாக அந்த ஆட்சி சிறப்பாக என சொல்லுகின்ற மக்களை சந்தித்த ஒரு தலைவனாக தான் இருந்துட்டுருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் பயணம் மற்றவங்க வந்து இந்த பீரியட் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து குரலே கொடுக்காதவங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து பேசாதவங்க டூ
அப்போ வந்து இப்போ ஒரு இருபது நடிகர்கள் வந்து நாளைக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இருபது நடிகர்களும் பிரித்து போட்டுருவாங்களா ஓட்டை இல்லை இல்லை போட மாட்டேன் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் மென் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் என்ட் த ஃப்ரே ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் ஸ்கேட்டர் ஆகும் என்ன நடக்கும்னு அப்புறம் தான் பார்க்கணும் இப்போ இந்த பதில் சொல்ல முடியாது அது ஓகே அது வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப தள்ளி வைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பிரிச்சு அவங்க ரசிகராக இருந்து அவனை பார்த்தவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு கட்சி இருந்திருக்கும் அவங்களுக்குள்ள இப்போ நானே வந்து முதல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் போய் சேரும்போது ஒரு சாரார் வந்து என் படத்தை பார்த்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து அரசியலும் கலை உலகம் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு தமிழகம் தான் இது அதில் ஒரு சாரை வந்து டிஎம்கே இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஏடிஎம்கே இருப்பாங்க நான் டிஎம்கே போய் சேர்ந்து ஏடிஎம்கே ரசிகர்கள் என்ன படம் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஓகே ஓகே இல்லையா ஒரு நடிகராக பார்ப்பது வேறு ஒரு அரசியல்வாதியாக நடிகனாக பார்ப்பது வேறு ஸோ அவனுடைய விருப்பு வெறுப்புகள்லாம் சரி நம்ம இந்த இயக்கத்தில் இருக்கோம் இவர் படத்தை யாரும் போய் பார்க்கணும் நம்ம தலைவரை திட்டிட்டு இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் போய் படம் பார்க்க மாட்டான் ஸோ நீங்கள் கலைஞனாக இருந்து கொண்டு நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு நீ கலை உலகத்தை மறந்துட்டு அதையும் மீறி நீ வெற்றி படம் கொடுக்க முடிஞ்சால் அது வேறு நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பயணிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் டெஃபினட்டாக சற்று தள்ளி போயிடுவீங்க நீங்கள் அது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சேவை மூலமாக உங்களுடைய அரசியல் சேவை மூலமாக அரசியல் பணி மூலமாக நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குற வாக்குரை நிறைவேற்றி போனாங்க நீங்கள் உருவாகி விட்டீர்கள்னா அப்போ அவங்களை திரும்பி விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ ஒரு தலைவராக அவங்க ஏற்றுக்கொள்கின்ற வாய்ப்பு இருக்கும் நடிகராக ஏற்றுக்கொள்கின்ற வாய்ப்பு குறையும் இப்போ கடந்த நடிகர் சங்க தேர்தல் நடந்தது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பரபரப்பாக நடந்துச்சு எல்லா மீடியாலும் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை நீங்கள் திருப்பி பார்க்கும்போது இது இவ்வளோ பரபரப்பாக ஆகிருக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு சொல்லிட்டிங்களா மீடியா பரபரப்பாக ஆகிட்டாங்கன்னு இல்ல கேக்குற உங்களுக்கு ட்ரம்ப் ஒபாமா அது ஹிலரி கிளின்டனோட பெரிய தேர்தல் ஆச்சுது உலகமே வந்து இந்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் உலகமே அழிஞ்சிரும் இதுல ஜெய வெற்றி தோல்வி பாத்துட்டோம் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிரும் இதுதான் உலகத்தை நிர்ணயிக்கிற தேர்தல் அளவுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தியாச்சுல அதனால பெரிய தேர்தலா தெரிஞ்சிச்சு அதனால தோல்வி பெருசா தெரிஞ்சிருச்சு இது சாதாரண விஷயம் நான் ஒருத்தர் வந்து ஐம்பது ஓட்டு வாங்கி தான் நான் ஜெயிச்சிருப்பேன் நூத்தி ஐம்பது ஓட்டு வந்து ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் தூக்கி அவங்க சைட்ல வந்து போட்டாரு என்ன வாங்கிட்டு போட்டாருன்னு தெரியாது ஓகே சார் இப்போ நீட் அந்த பிரச்சனை வந்து தமிழகத்தில் பயங்கரமாக போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் பல தடவை சொல்லியிருக்கு நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஒரே தரமான ஒரே ஒரே முறை கல்வி திட்டம் ஒரே முறையான தேர்வு முறை இது ரெண்டுமே இல்லை இல்லையா அந்த அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாமே நம்ம வந்து எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கஷ்டம்தான் அதனால கால அவகாசம் தந்து ஈவன் டீச்சர்ஸ் ஹேவ் டு பி வெல் எஜுகேட்டட் ஃபார் தட் இல்லையா டீச்சர்ஸும் தயார் நிலைக்கு வந்துடணும் அவங்களும் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸா எக்ஸாமில் வந்து அந்த மாணவன் வந்து அதை வந்து வெற்றி அடைய முடியும் என்ற அளவிற்கு அவனுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்கணும் அதை எடுத்துக்கொள்கின்றதுக்கு இவங்க தயாராக இருக்கணும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்குள்ளே வந்து நீட் என்ற ஒரு தேர்தல் வந்து போய் ஒரு தேர்வு முறை வந்துருச்சு அதனால பாதிப்பு வந்து பெருசாக தெரியுது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் கோச்சிங் கொடுக்குறீங்களா அது எந்தெந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஒரு எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எக்ஸாம்ஸ் இன்க்ளூடிங் நீட் இந்த ஃபியூச்சர் நீட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம அதுக்கு தயாராகணும் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நம்ம தயாராக நிலை இருக்கணும் ஏன்னா எந்த ஒரு காம்படிஷன் வெற்றி பெற்று வருவதற்கு ஒரு சிஏ தனி ஓகே இல்லையா ஓகே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து வந்து உழைச்சி சம்பாதிக்கிறதுக்கும் இந்த ஃப்ரீயாக ஒரு பத்து ரூபா வச்சுக்கணும் சொல்கிறது வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போட்டி எடுந்தால் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு காம்படிஷன் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அதுக்கு வந்து இலவசமாக வந்து இங்கே வந்து நாம் பாடங்கள் சொல்லித்தரப்படும் வி வில் ப்ரிப்பேர் யூ ஃபார் த எக்ஸாம் சொல்லியிருக்கோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வணக்கம்